Bueno, como habíamos dicho, hemos invitado al internacionalista Farid Cajate, es investigador en esta materia, tiene varios libros, y es profesor de la Universidad Católica y de la Academia Diplomática también. Naturalmente la primera pregunta tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos, a todo el mundo le interesa, lo que pasa en ese país repercute en todo el mundo, además hay un millón de peruanos que viven ahí. Eh, ¿Qué pasó en el debate? ¿Cómo explicar el mal desempeño del candidato demócrata Joe Biden. Bueno, hay quienes dicen, el propio Obama lo hizo, que mal desempeño en un debate lo tiene cualquiera y que a él le pasó con Mitt Romney. Eh, desde la campaña de Biden dicen que estaba gripado. El problema para mí es que no se reduce todo a un mal desempeño en un debate. Había una preocupación que según las encuestas es muy extendida, incluso entre una mayoría de eh, votantes demócratas, según la cual eh, Biden ya no está en condiciones de ejercer la presidencia por cuatro años más, porque digamos los estragos, la edad está causando estragos en él. Y entonces ese desempeño no ha hecho sino confirmar ese temor que, como digo, un amplio sector de la opinión pública tenía respecto a él. ¿Y qué significaría si gana Trump por esta razón u otra? Bueno, eh, cuando uno ve a quienes le están haciendo el plan de gobierno a Trump... Totalmente eh, diferentes a los que tuvo hace sí. cuatro años, porque creo que de los 50 colaboradores más estrechos hay 45 que se han negado a colaborar esta vez con él, sí, claro. incluyendo su consejero de seguridad, John Bolton. Sí. Pero a ver... En eh, 2016 no tenía el grado de control que tiene hoy día sobre el Partido Republicano, es un control omnímodo. Había grandes dudas sobre sus probabilidades de ganar. Eh, de hecho, pasa adelante en las encuestas, eh, solo, bueno, en todo caso, llega a un empate técnico solo en la semana final. Eh, entonces, no tenía el grado de preparación para asumir el gobierno que va a tener esta vez. Ya tiene cuatro años de experiencia como presidente y ahora el Partido Republicano sí cierra filas en lo esencial tras su candidatura. Y entonces ya hay cosas como eh, intentos de fortalecer la figura presidencial frente al Congreso, eh, aumentar dramáticamente el número de cargos en la burocracia pública que se consideran cargos políticos por oposición a cargos de carrera que tienen digamos, mayor eh, estabilidad, ¿no? eh, Entonces, digamos, eh, todo aquello que Trump prometió pero no pudo hacer en la primera gestión probablemente lo vuelva a intentar con mayor probabilidad de éxito en esta. Por eso es preocupante, en mi opinión. ¿Y cómo se explica que una persona que ha sido condenada ya por uh -huh. la justicia, condenada, que tiene otros cargos graves de muy diverso tipo y que eh, eh, cuya... Eh, convicción democrática está puesta en duda por la actitud que tuvo frente uh -huh. a la invasión que hubo en el Congreso del 6 de enero del año 21. ¿Cómo es posible que una persona con esas características en Estados Unidos mantenga más hegemonía en su partido que hace cuatro años, como dice usted, y pueda ganar el voto popular? Bueno, en honor a la verdad, por la misma razón que a juzgar por las encuestas eh, el pésimo desempeño de Biden en el debate y las preocupaciones sobre su eh, estado mental no parecen haber afectado la intención de voto en su favor. O sea, eh, un ambiente de polarización relativamente extendida, eh, la gran mayoría de gente ya tomó posición de una manera virtualmente inconmovible. Y entonces la sentencia contra Trump movió la intención de voto en un punto aproximadamente, el desempeño de Biden no parece haberla movido la intención de voto. El problema para Biden es que, eh, si bien la intención de voto por ambos se mantiene, Trump en las encuestas está adelante, pero además, sobre todo, porque hay que tener esto en cuenta, en Estados Unidos gana el que gana los estados pendulares la presidencia, no quien gana el voto popular. Y hay dos ocasiones en donde quien gana el voto popular pierde eh, la presidencia. Gore, la... que era un año 2000. Y claro, Gore el 2000 ¿no? y... Eh, no, el otro fue eh, el propio Trump. El propio Trump que perdió por más de un millón de votos el voto popular, pero ganó el colegio electoral, porque la mayoría de estados, eh, digamos, están definidos de antemano. Eh, y en algunos de ellos quien gana el voto popular en el estado se lleva a todos los delegados ante el colegio electoral 
Entonces hay seis o siete estados que son los llamados estados pendulares, que son los que definen la elección. Trump no solo va adelante en las encuestas, sino que va adelante con mayor margen aún en los estados pendulares. Yo, ¿no? ya, Iowa y sí. Pensilvania. Pero sí, ¿no? sobre los cargos en su contra solo añadiría que el cargo por el que ha sido condenado es probablemente el más débil de todos y el que menos parece conmover a la ciudadanía porque ni siquiera entienden muy bien en qué consiste el delito. Y los cargos en los que sí hay delitos comprobables como la sonada golpista, porque en mi opinión eso fue del 6 de enero de 2021, o eh, el intento de cambiar los resultados electorales en Georgia, todo parece indicar que no van a poder ser juzgados eh, porque eh, la decisión que acaba de tomar la Corte, eh, la Corte Suprema de Justicia eh, le otorga inmunidad para ese tipo de cargos. En todo caso, lo sabremos pronto porque la decisión sobre si están eh, protegidos por la inmunidad presidencial la van a tomar jueces de primera instancia. Pero claro, eso puede ser apelado y eventualmente llegar a la Corte Pero Suprema. Pero aún si fuera condenado por otros casos, incluso preso, uh -huh. podría ser candidato. Puede ser candidato, sentido. pero yo sí creo que esos cargos podrían afectar más su candidatura bueno, que el cargo... ¿Qué cosa cambiaría si fuera elegido él en la política internacional? Relaciones con América Latina, por una parte, que es lo que nos interesa para nosotros, pero también relaciones eh, con los dos países o las dos regiones en guerra. Por una uh -huh. parte, Ucrania, donde hay el riesgo de que la OTAN, el pacto atlántico occidental, se vea cada vez más comprometido, y también, naturalmente, el tema de Israel en la franja de Gaza. A ver, en el caso de América Latina, hace mal gente como Milley poniendo sus esperanzas en un triunfo de Trump, como lo hizo en su momento Bolsonaro, porque Trump no paró mientes en la cercanía ideológica con Bolsonaro cuando llegó a la presidencia y, de cualquier modo, impuso aranceles punitivos contra las importaciones de acero y aluminio de Argentina y Brasil. La America First es realmente lo que cree y es un proteccionista igual que Biden, pero a diferencia de Biden, eh, no tiene el prurito de que hay que tratar de mejorar la relación con América Latina y, y evitar sanciones unilaterales. Eh, lo mismo hizo con México en materia migratoria. ¿no? La amenazó con sanciones en materia comercial si México no cooperaba con Estados el Unidos en materia ve. migratoria. En el caso de Ucrania, él ha dicho que él arregla el problema, digamos, llega a un fin la guerra cuando él llega a la presidencia, 24 antes, horas. Antes de tomar la presidencia, incluso. De claro, pero digamos, eso tiene una implicación práctica muy clara. La única forma de, creo que no va a ocurrir, pero la única forma de que la guerra llegue a su fin en un plazo perentorio es eh, eternizar el statu quo. Es decir, Dale consagrar... A, a Rusia de lo que ha conquistado hasta exacto, ahora. Exacto, exacto. No hay otra forma. ¿no? Eh, y en el tema de Oriente Medio, cuando Trump llega a la presidencia por primera vez desde la década del 60, los informes del Departamento de Estado no llaman a Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental territorios ocupados. Ese término desaparece de la nomenclatura y... Aunque Biden ha sido, en mi opinión, cómplice de lo que ya equivale a un genocidio en Gaza, eh, cuando menos Biden ha aplicado algún nivel de sanciones, al denegarse a entregar, por ejemplo, bombas con una alta carga explosiva. En el caso de Ahora Trump, último, al final, sí, recientemente. Sí, sí. sí. Y, y Biden además todavía sostiene la idea de que debe resolverse el problema a través de la creación de un Estado palestino. Los republicanos no hablan de Estado palestino y eh, hay republicanos como el senador Lindsey Graham, que no es cualquier senador, no, 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 precandidato a la presidencia sí. del Partido Republicano, eh, que hablan de lanzar bombas atómicas en Gaza. ¿no? Entonces, digamos, eh, hay quienes me dicen... Gaza, que es más pequeño que la provincia de Lima. Claro, lo cual, por ende, es absurdo porque no hay forma de que una bomba atómica lanzada ahí no eh, tenga efectos sobre También territorio israelí. israelí. La radiación se expande con el viento. Y Egipto. Eh, eh, y Egipto, y obviamente, Orlando, el sí. Sinaí egipcio. Eh, por no mencionar que dijo que había que entregarle bombas atómicas a Israel para que las use en Gaza cuando Israel tiene su propio arsenal. O sea, no sabe de lo que está hablando, obviamente, pero que pueda usar su lenguaje deliberada y conscientemente genocida eh, sin que eso tenga un costo político ya es sintomático ¿no? porque lanzar una bomba atómica a un territorio que tiene unos 400 kilómetros cuadrados 
es condenar a la muerte a, a los 2.200.000 habitantes, eh, por lo menos aquellos que hayan sobrevivido a la hambruna, que según el fiscal de la Corte Penal Internacional, es inducida, no espontánea, por Israel y por eso acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra. Respecto de las relaciones nuestras con Estados Unidos, uh -huh. siendo como somos un país cuyo socio comercial más importante es ahora China, uh -huh. ¿qué puede cambiar? A ver, eh, ahí en honor a la verdad probablemente las diferencias no sean tan grandes. ¿no? Eh, la única diferencia entre Biden y eh, Trump respecto a China es quién va a ser más duro con China. ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, la cercanía creciente del Perú con, con China va a ser una preocupación para una administración Trump, o sería una preocupación como lo es para la administración Biden, porque ya el comercio con China es, si no me equivoco, más del doble que el comercio con Estados Unidos, o sea, por, que por lo menos en exportaciones sí. para Perú, eh, las aunque China todavía no es la principal fuente de inversión extranjera en el Perú, está creciendo y hay que tener en cuenta que la inversión china es en grandes proyectos, no en proyectos menores, eh, como el puerto de Chancay. Ahí va a haber que hilar fino para garantizar que el puerto de Chancay, creo que no va a ser un problema en el fondo, pero habría que garantizar que el puerto de Chancay no tenga un uso dual, o sea no sirva, por ejemplo, para reabastecer a naves de la Marina de Guerra de China, solo sirva a propósitos comerciales. Pero va a haber que tratar de lidiar con el hecho de que Estados Unidos en general ve con malos ojos una influencia creciente de China en América Latina y eso va a afectar a la relación con nosotros. Bueno, ojalá que nuestra diplomacia sepa conducirse con habilidad y tacto en medio de estas dificultades crecientes en el contexto internacional y que nuestros vecinos, los problemas que estamos viendo entre Bolivia y Argentina, etcétera, y la crisis interna en Bolivia, no nos repercutan más de lo que corresponde. Muchas gracias, Farid Cajá. Re, eh, recuerdo que usted es un internacionalista, eh, cuyo último libro es un libro sobre la amenaza de eh, fantasma. La amenaza fan, contra sí. la amenaza fantasma sobre la derecha sí. radical en América Latina. Muy bien. Muchas gracias por venir acá y eh, que tenga usted una buena noche. Eh, hasta acá nuestro programa por hoy quédense ya está lista Marisa Manuela Sáenz para presentar en las noticias, por mi parte será mañana miércoles a las 7 de la, de la noche, de aquí a allá que pasen una buena noche